Nuestra segunda convidada es una dona muy energética, muy vital, eh, muy entregada al su trabajo y es directora coral que también ha estudiado farmacia, me ha dicho, y es la directora de una escuela que utiliza las artes, especialmente la música, eh, como una eina para la integración social. Bienvenida, Esther Bonal. Gracias. Buen eh, Hablaré de todo lo claro que pugui, pero estoy sin saber. Chamfra eh, es un centro que está ubicado aquí, a la prop de la biblioteca, al barrio del Raval, de la ciudad de Barcelona, y neix fa 11 años para dar respuesta a una necesidad educativa. Una necesidad educativa que nosotros percebem como eh, una falta de conexión entre los diferentes colectivos que viven al Raval. <coughs> en el sentido que al Raval hi trobem personas veïns de toda la vida, que siempre han estado aquí al barrio y que se conocen todas las piedras de la biblioteca y todas las tradiciones del barrio. Y hay muchas personas que van a arribar a los años 60 o 70 a movimientos migratorios de dentro de la Estado Español. Un otro colectivo importante de personas que van a arribar a los años 90 provenientes de alrededor del mundo. Después hay bastantes veïns que se han llogado un loft aquí al Raval y que son gente de la burguesía catalana y pero montañas de entidades entidades sociales, culturales, turísticas, lúdicas, etc. ¿Quina necesidad educativa detectem las personas que trabajan aquí en el barrio? Es que hace unos cuantos años que hemos detectat que estas capas son impermeables entre sí y que el seu contacto sovint el que despertaba o desperta es indiferencia cuando no desconfianza o cuando no violencia. La manera de prevenir això y en aquest sentido desde un punto de vista médico hablaríamos de profilaxis, la manera de prevenir això entenem que es trabajar amb los infantes y amb los jóvenes. Y el que hacemos es generar un espai que es xamfrà, que es un espai que nos agrada decir que no es una escuela, es un centro de música, teatro y danza on los nois y noies y los infantes del barrio se encuentran para actividades conjuntas, durante el curso y un año darrere un otro. Xamfrà donará para siempre, nunca se acabará, y espero que no haya más. La idea es hacer servir las artes en el tiempo como elementos de conexión y de contacto y como aprendizaje de convivencia. ¿Y por qué las artes en el tiempo? Trabajamos las artes en el tiempo porque la música, el teatro y la danza son efímeras, Per tant, demanen la atención en el momento. Y a més a més permiten que personas diferentes, amb habilidades diferentes y capacidades diferentes, hagan un producto conjunto y que el resultado sigui armónico. Y que a més a més, para que el resultado sigui, es necesario que todos siguen presentes. Per tant, es inclusiva la propia naturaleza de lenguajes. Si la trabajamos así, es una bomba de rellotgeria. Es una arma de construcción masiva de convivencia. Y a los 10 años que portem de trayectoria y a los adolescentes que tenemos ara nos lo recuerdan cada día. Con lo contentos que están, con cómo expresan lo bé que se senten y con cómo volen ayudar a los más pequeños y a incluirlos dentro del proyecto. Y eso es básicamente xamfrar. Yo no digo ni 6 minutos de explicar vos Una cosa importante que creo que, que te xamfrar es que la realidad educativa, por desgracia, en aquest barrio y en otras de la ciudad de Barcelona, es que hay un alto nivel de segregación escolar. Això vol dir que las escuelas públicas, principalmente, de muchos barrios, los pueblos las integran nens y nenas a unos porcentajes más altos de 
possibles dificultats educatives per qüestions diverses i moltes vegades amb un percentatge molt més alt de persones que han nascut en famílies provinents d'altres dels moviments migratoris, que no és proporcional amb la quantitat de veïns que poblen aquests barris. Per què? Hi ha famílies que decideixen portar els nens a escoles privades o concertades. Si volem treballar la convivència i la inclusió social, entenem que els hem de barrejar. Ens hem de barrejar. Si no ens barregem, no ens coneixerem. Si no ens coneixerem, desconfiarem. Per tant, hem de generar espais de generositat i de confiança. Per tant, a xamfrar, els nens o paguen molt poc o no paguen res, i els nens que poden pagar més o les famílies que volen es fan amics del projecte i ens ajuden. Així establim solidaritat entre famílies i la cosa funciona. I va endavant. I durarà sempre. Sempre. I ja estic. I molt bé, moltes gràcies. I ara tenim temps per arreglar això perquè fa un soroll horrorós, horrorós, que no sé per què. Com es diu en anglès? Awful. Awful, awful, terrible. Awful, terrible. A ver, lo logramos. Sí? Millor? No sé. Queda com una cosa decorativa molt bonica. Molt bé, estupendo. Sí, molt bé. Estem decorats. Estem decorats. Molt bé. Però jo sempre que et veig estic molt, molt emocionada perquè jo he anat a la teva escola i una cosa és que tu expliques aquí, una altra cosa és veure aquests nens interactuar, cantar, ballar i ver nens de totes les diferents procedències socials, culturals, racials. Com es viu? Perquè ja porten quants anys? Onze. 11 anys. Com has començat aquest projecte? Vam començar amb un institut d'aquí que ens van deixar l'espai i vam començar amb 16 nens. Ara en tenim 300. I ja estem treballant també a la Barceloneta. Això continua fent molt soroll. Sí. Ja molt molt llunyó. A la Barceloneta i volem començar també a Ciutat Meridiana, que és un barri que no sé si ho sabeu, però és el barri que té més desnonaments d'Espanya. O sigui que és un barri que s'ho està passant molt malament. On se'n necessita aquesta... Hi ha moltes necessitats educatives. Per tant, hem d'anar a treballar allà on fa falta. I com que de moment no ens ha tocat la loteria, anem buscant recursos allà on sigui, a sota les pedres. Però el que és molt important és ser-hi, és perseverar. Tenim grans exemples a Llatinoamèrica, començant per el gran Abreu, que va fer tot el sistema d'orquestres a Venezuela. Jo vaig conèixer a Colòmbia, al teu país, la red d'escoles de música de Medellín, que és una meravella. Abans d'aquestes escoles hi havia una altra, en una ciutat que es diu Ibagué, que t'he de contar. Una història molt bonica de la música des de fa més de 60 anys, en un conservatori. I en Colòmbia també hi ha la Fundació Batuta. Sí. Hi ha molta gent que treballa, molta. Jo sóc una optimista, perquè en el fons crec que hi ha molta més gent anònima que treballa bé i que treballa pel bé comú que no m'encantes. Que també en tenim. També la música té un poder integrador, com quan tu estàs cantant en un cor, tots som iguals. Sí. I la música, el teatre i la dansa, abans ho intentava explicar, permet que les persones, encara que no tinguem les mateixes habilitats, si ho treballem d'una manera cooperativa i coral, el resultat col·lectiu és preciós. I a més a més, perquè sigui el resultat hi han de ser tots. Si hi ha un nen que toca els claves i no hi és, el trobaràs a faltar. No? Tu m'has explicat també una cosa de l'escola on tu treballaves aquí al Ravall, com s'hi ha transformat, que ha sigut molt bonic. Perquè quan jo vaig començar a treballar a l'institut aquí, eren uns anys molt complicats. I venien... Molts nens arribaven a mig curs. I a mi em van dir uns nens de tercer d'ESO, tu debes ser una professora muy mala, porque nosotros, esto es un instituto cutre, estamos en un barrio cutre, y si te han mandado a dar música aquí, es que eres muy mala. Imagina't, la percepció de si mateix. Sí, i aleshores el primer objectiu i l'últim va ser pujar l'autoconcepte en el personal. I vam acabar el curs que ells deien, som del Terradell 
i hem anat a tocar a la festa de la diversitat, de sos racisme, i hem tocat al Palau de la Música, i hem tocat... I els vaig portar a tocar per tot arreu. També imagina com canvia la percepció i les possibilitats de futur d'una persona que sent que pot fer qualsevol cosa. Una de les coses que més crida l'atenció amb infants i sobretot amb adolescents és la manca de perspectives de futur. Si li donem la volta a això, generarem motivació, prendran decisions i tindran ganes de lluitar i de tirar endavant. Llegir algunes de les coses que pengen els nois en les xarxes socials t'esperona a seguir treballant. Quan un nano amb possibilitats en música però amb una situació sociofamiliar i socioeconòmica molt complicada penja en el seu mur de Facebook si hi ha alguna cosa que t'interessa lluitar per ell o que si t'esforces ho aconseguiràs me quiero dedicar a la música i vull treballar per a ell te'n vas a casa fent saltets de la vida, saps? I aquestes coses són les que alimenten el dia a dia. A veure, ara sembla tot molt maco i hi ha molts conflictes, eh? I hi ha fracassos. Però bé, també forma part. I el Raval també és un espai tan interessant perquè hi ha una comunitat pakistaní, índia... El Raval és molt complex. Perquè a més el Raval és un barri on hi ha molta gent que està de pas. No és un barri... És un barri que té molta identitat, però que és molt canviant alhora. També hi ha la prostitució, problemes de la venda de drogues... Sí, a Xanfrà treballem amb mares i nadons, també amb la Fundació Escó. Treballem molt amb xarxa, amb entitats del barri, amb la mateixa biblioteca. Procurem treballar amb xarxa amb tot, però som molt poqueta gent. O sigui que hem de ser més. I necessitem l'ajuda de molta gent. També ara teniu uns programes per els fons. Si voleu, ja que ens veieu de tot el món, hi ha una campanya que es diu Timing, que la podeu trobar a Xanfrà, www.xanfrà.net, que és un euro al mes. Si us feu Timers de Xanfrà, imagineu-vos que tot Barcelona fos Timer de Xanfrà, podríem fer Xanfràs a tot el territori a Catalunya i a Espanya i a tot arreu. I seria ajudant molt poquet tothom. O sigui que jo us animo, estigueu on estigueu, a fer-vos timers. També hi ha altres artistes que s'hi han apropat al projecte. El Marc Parrot ens ha ajudat, el Manu Chau ens ha cedit els drets de la cançó Me gustes tu, per la campanya del Timing, el Vigo Mortensen, que és un actor molt conegut, i també ha venut uns llibres i uns CDs d'uns poemes i els beneficis ens els ha cedit a Xanfrà. Esperem que avui molta gent del món també s'apropi a Xanfrà, clar. Sí, sí, sí. I quals són els projectes de futur de Xanfrà? Fer-ne més. Però no els faré jo, eh? Jo treballo a l'Escola Superior de Música de Catalunya i soc professora del Departament de Pedagogia i estic veient cada any la quantitat de gent jove que surt ben preparada, perquè tenim gent jove molt ben preparada en aquest país, i que se n'hauran d'anar a treballar a la Quinta Forca, i aquí fan molta falta. Per tant, hem de generar ocupació en el món artístic i en el món de l'educació de l'art, i en el món de l'art com a eina transformadora. També per construir la nostra societat. I tant. Sí, sí. Ai, moltes gràcies. Sempre surto molt contenta de parlar amb tu i molt inspirada. Moltes gràcies. Moltes gràcies per el teu treball, Esther Bona.